வணக்கம் மனோகளே இந்த காணொலி தமிழ் வகுப்பிலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் மட்டத்தை மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சென்ற வகுப்பிலே நம்ம படித்த பாடம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் இயல் மூணில் உள்ள மொழித்திறன் பயிற்சியை நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் அந்த இயல் மூணில் உள்ள எல்லா மற்ற எல்லா உணாவிடைகளையும் படித்து முடித்து பின் நினைக்கிறேன் அதுபோல் மொழித்திறன் பயிற்சி நீங்கள் எல்லாமே பார்த்து கொண்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு நம்ம இந்த வகுப்பில் படிக்க போகிற பாடம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சென்ற வகுப்பிலே திருக்குறள் பகுதியில் உள்ள அதனுடைய முகவுரையார் நூல்வெளி இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கு நம்ம வந்து அந்த திருக்குறள் பக்கம் எழுபத்தி மூணு இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்வியல் பகுதியில் முயல் முன்னில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் பகுதியில் உள்ள பாடல்கள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி படிக்க போகலாம் சரி நம்ம பாடத்தை நேரம் போகலாம் எல்லாம் புதுதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கம் எழுபத்தி மூன்று வாழ்வியல் இயல் முதல் உள்ள திருக்குறள் படிக்கலாமா பாருங்க முதலாவது வந்து இல் வாழ்க்கை இல் வாழ்க்கைன்னா என்ன அதாவது மனைவுடன் சேர்ந்து நடக்கும் இல்லற வாழ்க்கையின் சிறப்பு ஒரு குடும்பமா மனைவியோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் நம்ம வாழக்கூடிய அந்த வாழ்வின் சிறப்பை பற்றி இல் வாழ்க்கை இல்லம் அப்படின்னு இல்லறம்னா குடும்பம் அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி நமக்கு இல்லற வாழ்க்கையை பற்றி அதோடைய சிறப்பை இந்த பாடலில் நமக்கு சொல்லுது இதில் நமக்கு மூன்று பாடல்கள் அதுபோல் செய் நந்தி அறிதல் என்ற தலைப்பில் ஒரு ஆறு பாடல்கள் இருக்குது அப்புறம் வெக்காமை மற்றவங்களுடைய பொருளை வந்து நம்ம கைப்பற்ற விரும்ப இருக்கிறது புலன் மறுத்தல் ஊனாமல் இருக்கிறது வெகுளாமை ஊழ் என்ற தலைப்பில் நமக்கு பாடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம அந்த பாடலை படிக்கணும் இப்போ வந்து செயல் வாழ்க்கை பாருங்கள் இல் வாழ்க்கைனா என்ன அப்போ மனைவுடன் சேர்ந்து நடத்துகிற இல்லற வாழ்க்கையின் சிறப்பு பாருங்கள் முதல் பாடல் இது ஒரு மனப்பாட பாடலும் கூட பாருங்கள் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது திரும்ப பாருங்கள் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அதாவது வந்து அன்பும் அறனும் ஒருவன் வந்து தன்னுடைய மனைவிடன் கொண்டிருக்கிற அந்த இல் வாழ்க்கையில் வந்து தன்னுடைய மனைவியிடம் கொண்டிருக்க அன்பு அறன் அவன் பிறருக்கு வந்து கொடுத்து உதவுகிற அந்த நல்ல பண்பு இருக்கு இல்லையா அப்போ தன்னுடைய தனக்கு உள்ளவைகளை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உண்ணுதல் என்கிற அந்த பகுத்து பகுத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த அறம் இல்லை இந்த ரெண்டும் உடைத்தாயின் இந்த அன்பும் இப்படிப்பட்ட அறனும் வந்து உடையதாக இருக்கக்கூடிய இல் வாழ்க்கை உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை அப்படி வந்து உடையதாக இல் வாழ்க்கை விளங்கு இருக்குமானால் எப்படி அதாவது தன் மனநிலையில் அன்பு செய்து தனக்கு உள்ளவைகளை வந்து பகுத்து மற்றவர்களை கொடுத்து அரசியல்களை செய்து இப்படி வாழக்கூடிய வாழ்க்கையாக இல் வாழ்க்கை இருக்குமானால் பாருங்க உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய சிறந்த பண்பும் பயனும் அதுவாகும் வாழ்க்கையினுடைய சிறந்த பண்பும் பயனும் அதுவாகும் அப்போ உள் வாழ்க்கையினுடைய பண்பு எது அன்பு அறம் இந்த ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்புறம் வந்து அதனுடைய பயன் சொல்லும் போது இதெல்லாம் இந்த அன்பு செய்கிறது அதனுடைய பண்பு அறம் வந்து அதனுடைய பயனாக இருக்கும் சொல்லிட்டு இந்த பாடல் பக்கத்தில் வந்து நிரல் நிறை அணி நமக்கு வந்திருக்கு நிரல் நிறை அணி பாருங்க அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அப்போ இந்த பாடல் வந்து என்ன பாடல் மனப்பாட பாடல் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு புத்தக பின்பக்கமும் இந்த இதோடைய அணியை கொடுத்துருக்குறாங்க நிரல் நிறை அணியை சார்ந்துடன் விளக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ சொல்லையும் பொருளையும் வரிசையாக நிறுத்தி அவ்வரிசையின் படியே பொருள் கொள்வது நிரல் நிறை அணி நிரல் நிறைனா வரிசை முறை நாட்டம் வரிசை முறை அப்போ வரிசை முறைனா என்ன சொல்லையும் பொருளையும் என்ன செய்வாங்க வரிசையாக நிறுத்தி அந்த வரிசையின்படியே பொருள் கொள்ளும் முறைக்கு என்ன பேரு நிரல் நிறை வரிசை முறை இதில் வந்து இந்த பாடல் வந்து நமக்கு அந்த சான்று என்ன இந்த பாடல் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அப்புறம் சான்று விளக்கம் என்ன அன்பும் அறம் உடையதாக இல் வாழ்க்கை விளங்குனா அதுதான் வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் இந்த அணி பொருத்தம் என்ன இந்த இது வந்து முதலடியில் வந்து அன்பு எனும் இரண்டு சொற்கள் முதல் அடியில் வந்து அன்பு அறம் என்ற ரெண்டு சொற்கள் உள்ளன அடுத்த அடியில் உள்ள பண்பு பயனும் இரண்டு சொற்களையும் அவற்றுக்கு இணையாக நிறுத்தி இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு 
பொருள் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு வரிசை வரிசையாக நம்ம பொருள் கொள்ளும் முறை தான் பேரு நிரல் நிறை அணி அப்போ அன்பு அறம் அதுபோல பண்பு பயன் என்கிற அந்த வரிசை முறையா இதுல வரதுனால இது என்ன அணி நிரல் நிறை அணி இந்த பாடல் ஒரு முறை நீங்க சொல்லி பாருங்க ஆஹ் சொல்லி பாருங்க பார்க்கலாம் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது நமக்கு இது நாவல் இது வந்து நம்ம தேர்வு கேட்கும் போது திருக்குறள் வந்து எப்பவுமே கடைசி சீர தான் கேட்பாங்க அது என முடியும் பாடல் அப்படின்னு கேட்பாங்க இன்னும் திருக்குறள் அல்ல அது போல நிரல் நிறை அணியை சாருடன் விளக்குக என்கிற மாதிரிதான் என்ன செய்வாங்க அதுல வினாக்களுக்கு வரும் அப்ப அது என்ன முடியும் திருக்குறள் எது அன்பும் அறனும் டைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது எனக்கு நிரல் நிறை அணியை சார்ந்து விளக்குன்னு கேட்டா சொல்லையும் பொருளையும் என்ன பண்ணுவாங்க வரிசைக நிறுத்தி அந்த வரிசையின்படியே பொருள் கொள்ளும் முறைக்கு என்ன பேரு இந்த என்ன பேரு வந்து நிரல் நிறை அணி அணி சான்றுன்னு சொல்லும் வந்து பாட்டை எழுதணும் சான்று விளக்கம் சான்று விளக்கம் சொன்னா பாடலுடைய பொருள் எழுதணும் இல்லையா அன்பும் அறனும் உடைய வகை இல்வாழ்க்கை விளங்குமானா அதுவே வாழ்க்கையின் பண்பு பயனும் ஆகும் அப்போ சான்று விளக்கம் சொல்லும் போது அணி பொருத்தம் சொல்லும் என்ன இதுல முதல் அடியில் அன்பு அறன் ரெண்டு சொற்கள் வந்திருக்கு அடுத்த அடியில் உள்ள பண்பு பயன் ரெண்டுமே ரெண்டு சொற்களை அவற்றுக்கு இணையாக நிறுத்தி பொருள் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு வரிசை வரிசையாக பொருள் கொள்ளும் முறைக்கு என்ன பேரு நிரல் நிறை சொல்லுங்க நிரல் நிறை அணி சொல்லுவாங்க அடுத்த பாடல் பாருங்க இல்வினா இல்வாழ்க்கை வாழ்வான் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை பாருங்க இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்வான் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை அதாவது இந்த இல் வாழ்க்கையில இருந்து வாழ்றாங்க இல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ரெண்டாவது பாருங்க இல் வாழ்க்கை இல் வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டு இயல்பினான் அதுல வந்து என்ன செய்யுங்க அறத்தின் இயல்போடு அந்த இல் வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டு அறத்தின் இயல்போடு கூட்டி பாருங்க என்பான் முயல்வார் இல்லாத அப்படி வந்து வாழ்ந்து முயற்சி செய் செய் முயற்சி சிறைப்புடையவரை வந்து என்ன செய்வாங்களாம் அது வந்து விட மேம்பட்டவர் ஆவார் யாரை விட மேம்பட்டவர் முயல்வார்கள் எல்லாம் தலை முயற்சி செய்கிறவங்க தர தவம் இருந்து துறவியர் தவம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க துறவியை போகிறவர் முயற்சி செய்கிற விட மேம்பட்டவர் யாரு இந்த அறத்தின் இயல்போடு இல் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து விளங்குபவர் இப்ப என்ன செய்வாங்க இறைவனை காண என்ன செய்வாங்க நல்ல முயற்சி பண்ணி தவம் இருப்பாங்க அப்போ அவங்களை விட மேம்பட்டவர் யாரு யாரு முயல்வார்கள் எல்லாரும் தலை அவங்களோட தலை சிறந்தவங்க யாரு அறத்தின் இயல்போடு இயல்பினால் இல் வாழ்க்கை வாழ்வான் இல் வாழ்க்கை இல் வாழ்க்கையிலிருந்து கொண்டு இயல்பினால் அறத்தின் இயல்புகளையும் கூட்டி அப்படி வாழ்கிறவர்கள் தான் யாரை விட தலை மேம்பட்டவர் அதாவது அந்த இறைவனை அடையும்படி தவம் இருக்கிறவர்களை விட முயற்சி செய்வர்களை விட மேம்பட்டவர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இல் இயல்பினால் இல் வாழ்க்கை வாழ்வான் என்றால் முதல் முயல்வார்கள் எல்லாம் தலை அப்புறம் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வான் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் இது மனப்பாட பாடல் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் வையம் உலகம் வையத்துள் வையத்துள் உலகத்தில் வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ வேண்டிய அந்த இல்லறத்துக்குரிய அற நெறியில நின்று வாழ்கின்றவர் அப்போ வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழும் இந்த இந்த உலகத்துல வாழ்வாங்கு வாழ்வோம் சொல்லும் போது வாழ வேண்டிய இல இல்லறத்துக்குரிய அந்த நரிகளோடு அறநரியில் நின்று வாழ்கின்றவர் வான் உரையும் இந்த வான்லோகத்துல உள்ள தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அதாவது தேவர்கள் ஒருவராக அவர் என்ன செய்வாங்க இணையாக மதிக்கப்படுவாங்க யார வந்து தெய்வத்துக்கு இணையாக ஒரு தினை ஒருவராக மதிக்கப்படுவாங்க அந்த உலகத்துல வாழ வேண்டிய இல்லற அந்த நரிக்கு உட்பட்டு அந்த நரியில நின்று வாழக்கூடியவங்களை வான்லோகத்தில் உள்ள தேவர்களுக்கு இணையாக என்ன செய்வாங்களா மதிக்க தெய்வத்துக்கு நினையாக மதிக்கப்படுவார்கள் பாருங்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வான் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் ஒரு கப்பலாம் படிக்கலாம் படிக்க பார்ப்போம் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வான் உரையும் ஆஹ் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் திரும்ப வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வான் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் ரெண்டு பாடிசன் சொல்லி பார்ப்போமா அன்பும் அறனும் உடை தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்ணும் பயனும் அது அடுத்த பாடல் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வான் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் படும் என முடியும் திருக்குறள் வையத்துள் வான்வா வாழ் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வான் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அடுத்த பாடல் பாருங்க அடுத்த தலைப்பு வந்து செய் நன்றி அறிதல் செய் நன்றி அறிதல் இப்ப நம்ம 
வந்து ஒருவன் தனக்கு ஒரு பாருங்க பிறகு செய்த இந்த உபகாரத்தை நன்றிய உதவியை வந்து நம்ம மரவாமல் இருக்கிறது அப்போ செய் நன்றி அறிவுலாம் என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒருவருக்கு நம்ம ஒரு ஒருத்தர் நமக்கு உதவி செய்கிறாங்கன்னு இந்த செய்த நன்றியை நம்ம மறவாம இருக்கிறது என்கிற அந்த தலைப்பு செய் நன்றி அறிதல் இதுலேயும் வந்து நமக்கு ஆறு பாடல் இருக்கு பாருங்க செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிது பாருங்க என்ன சொல்லு இந்த பாடல் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிது இது வந்து இது மனப்பாட பாடல் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகம் ஆற்றல் அறிது இது பாருங்க செய்யாமல் செய்த உதவி இப்போ வந்து நம்ம நம்ம ஒருவன் வந்து நம்ம ஒரு தான் ஒரு உதவியும் செய்யாத இருக்கிற நிலையில செய்யாமல் நம்ம ஒரு உதவியும் செய்யாமல் இருக்கும் போது செய்த உதவிக்கு அதாவது அப்படி இரு உதவி செய்யாத இருந்தும் ஒருவர் தனக்கு வந்து உதவி செய்த ஒருவருக்கு பாருங்க இதில் ஒப்பாக தான் வையகம் இந்த மண்ணுலகமும் வானகமும் இந்த வா விண்ணுலகமும் ஆற்றல் அறிது நம்ம கை மாற கொடுத்தோம் அதுக்கு ஈடாகாது ஆற்றல் அறிது அதுக்கு ஈடா ஆகாது அதாவது வந்து நம்ம ஒரு உதவி செய்யாம இருக்கிற நிலையில ஒருவர் நமக்கு உதவி செய்கிற அந்த உதவி இருக்கிற அந்த உதவி எப்படி இருக்குமா அந்த உதவி வந்து எதுக்கு எதை விட ஈடாகாது இந்த நம்ம மண்ணுலகத்தையும் இந்த விண்ணுலகத்தையும் கைமாறா அதுக்கு வந்து பல அதுக்கு வந்து பதில் பதில நம்ம கொடுத்தாலும் அது என்ன செய்யாது ஈடாகாது செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிது சொல்லி பாருங்க பாடல சொல்லி பாருங்க மனப்பாட பாடல செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிது மூணு பாடல் சேர்ந்து சொல்லி பார்ப்போமா அன்பும் அரனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்டும் பயனும் அது அப்புறம் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வானுடையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அடுத்த பாடல் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகம் ஆற்றல் அறிது அரிதன முடியும் பாடல் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகம் ஆற்றல் அறிது அப்புறம் பாருங்க காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் ஞாலத்தின் மான பெரிது பாருங்க காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் ஞாலத்தின் மான பெரிது அப்போ இந்த பாடல் என்ன சொல்லுது காலத்தினால் ஏற்ற காலத்துல உரிய காலத்துல செய்த உதவி ஒரு ஆள் நமக்கு ஒரு உதவி செய்கிறாங்க அந்த உதவி பாருங்க சிறிது எனினும் ஒரு அளவுல வந்து சின்னதா இருந்தா கூட அது பாருங்க ஞாலத்தின் மான பெரிய அந்த அது வந்து இந்த உலகத்தை விட மிக பெரியது அந்த நம்ம ஏ உரிய காலம் ஒரு அந்த தகுந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு உதவி தேவைப்படுது இல்லை குறிப்பாக நான் இன்றைக்கி வந்து இப்போ என்ன செய்கிறீங்க ஆனுவல் எக்ஸாம் வந்து ஆண்டு தேர் எழுத போகிறீங்க போகும்போது நீங்கள் போக வேண்டிய வாகனம் வந்து என்ன அது ஒரு தெரியுதுன்னா அந்த பிரேக் டவுன் ஆகும் இல்லையா வண்டி வந்து நிற்கிது போக முடியலை நேரம் ஆயிட்டு இருக்கு மனசு வந்து ஒரே படப்படப்பா இருக்கு என்ன செய்வீங்க என்ன செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படி இருக்கிறதுல ஒருவர் வந்து அந்த அந்த டைம்ல உங்களை புரிஞ்சு ஒருவர் வந்து உங்களை கொண்டு விடுறாரு அப்படின்னு அந்த நேரத்தை நம்ம அதை யோசித்து பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த சின்ன உதவி தான் ஆனா அந்த எட்டு அந்த உரிய காலம் ஒருவேளை நம்ம அதை நேரம் பத்திட்டா நம்ம வந்து தேர்வுடுத்த முடியாது இல்ல அப்படி அந்த அது வந்து இந்த உலகத்தின் அளவு எப்படி அந்த அதை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அந்த சின்னதா இருந்தா கூட அந்த உலகத்தை விட மிக பெரியது காலத்தினால் செய்த நன்றி செய்தனும் காலத்தின் மானம் பெரியது அந்த பாடல் பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரியது பயன் தூக்கார் செய்த உதவி பயன் தூக்கார் செய்த உதவின்னா என்ன பாருங்க இப்போ ஒரு இந்த ஒரு பலன் கிடைக்கும் ஒரு பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து இந்த பயன் கிடைக்கும் என்று ஆராயாம செய்த உதவி பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நமக்கு வந்து அவங்க பதில் செய்கிறாங்களோ செய்யலையோ எங்கு வென்று வந்து பதில் பயன் கிடைக்கும் என்று ஆராயாம ஒருவர் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நயன் சொன்னால் அதனுடைய அந்த உதவியை வந்து நம்ம தூக்கின் சொன்னால் அந்த உதவியை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தால் அந்த அன் அந்த அன்புடமையாக உதவியை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தால் தூக்கின் ஆராய்ந்து பார்த்தால் நன்மை கடல் நன்மை வந்து கடலை விட பெரியது எது கடலை விட பெரியது நம்மகிட்ட வந்து ஒருவேளை பயன் கிடைக்கும் பிரதிபலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லி ஆராயாம ஒரு நமக்கு செய்த உதவியின் பயனை நம்ம அந்த ஆராய்ந்து பார்த்தால் அந்த அன்புடமை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அந்த நன்மை இந்த கடலை விட பெரியது இல்லை கடல் வந்து எவ்வளோ பெரிய அதை விட பெரியது அப்புறம் அடுத்த பாடல் திணை துணை நன்றி செய்யும் கனை துணையா 
புள்ளிவர் பயன் தெரிவார் அதாவது தினை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையா புள்ளிவர் பயன் தெரிவார் ஒரு ஆள் வந்து இப்ப பனைன்னு சொன்னா பெரிய அளவு திணைன்னா சின்ன அளவு இல்ல ஒரு வத்தனை அளவாகிய உதவி சின்ன உதவியை கூட செய்த போகலும் அதுக்கு அந்த உதவியுடைய பயனை தெரிந்த சாந்தூர் இல்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க அந்த பயன் தெரிந்தவர்கள் என்ன செய்வாங்களாம் பாருங்க பனை துணையா கொள்வார் பயந்து அவருடைய பயனை தெரிந்த சாந்தூர் என்ன செய்வாங்களான்னு சொன்னா ஆஹ் பாருங்க பனை துணையை கொள்வார் பெரிய பனைய அளவாக அதை கொண்டு நம்மளை அதை போற்றுவார்கள் யாரு அந்த பயன் சின்னதா இருந்தா கூட நம்ம அவர் செய்யறது ஒரு சின்ன ஒரு துணை அளவா இருக்கலாம் நம்மளுடைய பயனை அறிந்த சாந்தோர் என்ன செய்வாங்க அதை பனையளவாக எண்ணி போற்றுவார்கள் அடுத்த பாடல் நன்றி மறப்பது நன்றது நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று இது மனப்பாட பாடல் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று நம்ம வந்து நன்றி மறப்பது நன்று அன்று எது நல்லது கிடையாது நன்றன்று நம்ம ஒருவர் வந்து செய்த உதவிய நன்றிய வந்து மறப்பது அது வந்து நல்லது இல்ல நல்லது கிடையாது நன்று அல்லது நமக்கு நல்லது இல்லாத தீமை செய்வாங்கல்ல நன்று அல்லது அன்று அப்படிப்பட்ட தீமையை வந்து அன்றே மறப்பது நன்று அன்றைக்கே நாம் மறந்து விடுவது நன்று இல்லையா அப்போ நல்லத மறக்க கூடாது ஒரு ஒரு செய்த நல்ல நன்மையை நம்ம மறக்க கூடாது தீமை நம்ம என்ன செய்யணும் உடனே மறந்துடும் அது அது வந்து நல்லது அப்போ நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று இந்த பாடல் நம்ம சொல்லி பாருங்க நாலு பாடல் சேர்த்து அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அடுத்த பாடல் செய்யாமல் இன்னொரு பாடல் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வார் வானூரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் பிறகு செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிவு அடுத்த பாடல் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று அப்புறம் இன்னொரு பாடல் பாருங்க என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டா உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகர்க்கு இந்த பாடல் என்ன மனப்பாட பாடல் என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டா உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகர்க்கு இந்த பாடல் என்ன சொல்லுது என்னன்றி கொண்டார் எந்த அரை அறத்தை வந்து அழித்தவர்களுக்கும் உய்வுண்டா அதுல இருந்து வந்து பிழைக்க அதுல இருந்து விடுபட அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எந்த அறத்தை அழித்தவர்கள் அழித்தவருக்கும் தப்பி பிழைக்க அதுல இருந்து தப்பி பிழைக்க வழி உண்டு வாய்ப்பு இருக்கும் உய்வில்லை யாருக்கு வந்து உய்வே வழிய கிடையாது வாய்ப்பே இல்லை செய் நன்றி கொண்ட ஒருவர் செய்த உதவிய வந்து மறந்து விட்டவருக்கு அந்த அந்த இருந்து அவங்களுக்கு வேற வடுபடுவதற்கு வழியே கிடையாது அப்ப நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஒருவர் செய்த நன்றிய உதவிய நம்ம என்ன செய்யணும் மறந்துவிடக் கூடாதுன்னு சொல்லி வாழ்வியல் போல வாழ்வியல் சார்ந்த செய்தியில நமக்கு வந்து இல் வாழ்க்கை பற்றியும் செய்தி நன்றியார்கள் பற்றியும் இந்த இதுல நம்ம படிச்சோம் அப்போ என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டா உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகர்க்கு என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டா உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகர்க்கு இப்ப நம்ம எத்தனை இல்ல நேரம் நம்ம எத்தனை மனப்பாட பாடல் படிச்சிருக்கோம் பாருங்க திருக்குறள் எத்தனை திருக்குறள் மொத்தம் ஐந்து ஐந்தையும் சேர்த்து சொல்லி பின்னாலே சொல்லி பாருங்க என்னன்றி கொண்டாக்கு உய்வுண்டா உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகர்க்கு மகர்க்கு என முடியும் திருக்குறள் என்னன்றி கொண்டாக்கும் உய்வுண்டா உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகர்க்கு அடுத்த பாடல் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று அடுத்த பாடல் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிவு அடுத்த பாடல் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வா வார் உரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் பிறகு அடுத்த பாடல் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அடுத்த பாருங்க வெகாமே அடுத்த தலைப்பு என்ன வெகாமே வெகாமேனா என்ன பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம மற்றவங்களுக்குரிய பொருளை வந்து கைப்பற்றி விரும்பாது இருக்கணும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு பொருள் மேல நம்ம வந்து ரொம்ப ஆசைப்படு ஆசைப்படாம இருக்கிறது வெகாமே மற்றவங்களுடைய பொருளை கைப்பற்ற நம்ம வந்து என்னது விருப்ப விரும்பாது இருக்கிறது அதான் வெகாமே சரியா இப்போ நம்ம அடுத்த மூன்று பாடல் இருக்கு அந்த பாடல நான்கு மூன்று பாடல் இருக்கு இந்த பாடலை பார்ப்போம் வெகாமே பாருங்க படு பயன் வெகி பழி படுக செய்யார் நடுவன்மை நானுபவர் பாருங்க என்ன சொல்லப்பட்ட இந்த பாடல் படு பயன் வெகி பழி படுக செய்யார் நடுவன்மை நானுபவர் பாருங்க என்ன சொல்லுது பாருங்க 
நடுவன்மை நாடுபவர் கடைசி அடியே பாருங்க நடுவன்மை நாடுபவர் இப்போ இப்போ நடுநிலைமை விட்டுவிட நாணங்கொள்ளும் விட்டுவிட நாணங்கொள்ளும் பண்பாளர்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்களா நடுநிலைமை என்ன என்னதான் வந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு நீதி ஒரு நியாயம் அப்படின்னு ஒரு நடுநிலைமையா இருப்பாங்க அதை விட்டுவிடக்கூடிய நாணங்கொள்ளும் பண்பாளர்கள் என்று எப்படி இருப்பாங்களா அவங்க படு பயன் வெக்கி இப்ப வந்து அவங்களுக்கு பிறர் பொருளை வந்து கவர் கவர்றதுனால படுபயன் வெக்கி மற்றவங்களுடைய பொருளை என்னது அவங்க மறுபடிய கவர்ந்ததால ஒருவேளை பாருங்க பெரும் பயன் கிடைச்சாலும் பழி படுவ செய்யாது இல்ல அவருடைய பொருளை வந்து கவர்றதுனால பெரிய பயன் கிடைச்சாலும் பழி படுவ செய்யார் மற்றவங்க பொருளை கவரும் பழியான செயல்களை செய்ய மாட்டாங்க யாரு யார் செய்ய மாட்டாங்க ஒருவேளை பெரிய பயன் கிடைச்சாலும் அந்த நடுநிலைமை விட்டு நீங்காத நாணம் கொண்டு பண்பாளர்கள் பெரும் பயன் ஒருவேளை மற்றவங்களுடைய பொருளை கவர்றதுனால பெரிய பயன் கிடைச்சா கூட அந்த செயல் என்ன செய்ய மாட்டாங்க மறுபடிய பொருளை கவர மாட்டாங்க படுபயம் வெகி வழிபடுவ செய்யார் நடுவன்மை நாணுபவர் அப்புறம் பாருங்க இளம் என்று வெகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற உண்மையில் காட்சி அவர் இளம் என்று வெகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற உண்மையில் காட்சியவர் புலம் வென்ற புலம்னா என்ன ஐயம் புலங்கள் இல்ல நம்ம செவி வாய் கண் மூக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஐம்புலங்கள் சொல்லுவோம் இந்த ஐம்புலங்கள் ஐம்புலங்களையும் பருங்க புலம் வென்ற புலம் வென்ற புண்மையில் காட்சியவர் புண்மையில் காட்சியவர் சொல்லும் போது பாருங்க குற்றமில்லாத காட்சி உடையவர்கள் ஆசையை வந்து ஐம்புலங்களையும் வென்ற புண்மையில் காட்சியவர் இல்ல ஆசையை வந்து ஆஹ் அழித்த வந்து குற்றமில்லாத தெளிவு குற்றம் தெளிவுடையவர் அவங்க என்ன செய்வா செய்வாங்களா இளம் என்று தாம் வரியவர் என்று இளம் தனக்கு ஒண்ணு இல்ல வரியவர் என்று இளம் என்று வெகுதல் செய்யார் அந்த காரணத்தை காட்டி புறர் பொருள் பிற பொருளை என்ன செய்ய மாட்டாங்க விரும்ப மாட்டாங்க யார் விரும்ப மாட்டாங்க ஐம் புலங்களையும் வென்று ஆசையை வந்து அடைக்க குற்றமில்லாத தெளிவுடையவர்கள் தெளிவுடையவர்கள் என்ன செய்வாங்களா அப்படிப்பட்ட குற்றமில்லாத காட்சியுடைய ஐம்புலங்களை வந்து தெளிவுடையவர்கள் இளம் என்று ஒருவேளை அவங்க வரைவுகள் என்று எண்ணி அந்த காரணத்தை காட்டி வெகுதல் செய்யார் என்ன செய்ய மாட்டாங்களா பிற பொருளை விரும்புதலாகிய இந்த வெகுதல் என்கிற அந்த பிற பொருளை விரும்பாதலை என்ன செய்ய மாட்டாங்க செய்ய மாட்டார்கள் அப்புறம் அடுத்த பாடல் மனப்பாட பாடல் அடுத்த பாடல் மனப்பாட பாடல் பாருங்க அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் என்ன சொல்லு இந்த பாடல் அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் பாருங்க ரெண்டாவது செய்தி செல்வத்திற்கு அக்காமை மற்றவங்களுடைய ஒருடைய செல்வம் அக்காமைன்னா என்ன அர்த்தம் அக்காமைன்னு சொன்னா வெகுதல் சொன்னா மற்றவங்க போல தவறுதல் அக்காமைன்னு சொல்லும் போது நம்ம இருக்கிற செல்வம் நம்ம வீட்டு குறையாம இருக்கிறது அப்போ நம்முடைய செல்வம் வந்து குறையாமல் இருக்க அக்காமை செல்வத்திற்கு அக்காமை நம்ம இருக்கக்கூடிய செல்வம் வந்து குறையாமல் இருக்க யாதனின் வழி எதுன்னு சொன்னா வழி எது அப்படின்னு நம்மட்ட இருக்கிற செல்வம் குறையாம இருக்க வழி எது என்றால் யாது என்றால் பாருங்க பிறன் கைப்பொருள் பிறனுடைய கைப்பொருளை வெகாமை வேண்டும் மற்றவங்களுடைய கைப்பொருளை விரும்பும் இந்த சீர்வங்கள் எல்லாமே மாறி மாறி இருக்கு இல்ல முதலாவது வந்து எது ரெண்டாவது செய்யதான் முதலாவது தான் செல்வத்திற்கு அக்காமை மற்றவங்களுடைய அவருடைய செல்வம் குறையாமல் இருக்க யாதனின் வழி எது என்று சொன்னால் அப்புறம் பாருங்க கடைசி சி பிறன் கைப்பொருள் மற்றவங்களுடைய கைப்பொருளை விற்காமை வேண்டும் என்ன செய்யணும் கைப்பொருள் விரும்பாமை வேண்டும் விரும்பாதிருத்தல் ஆகும் அதுதான் நம்முடைய செல்வம் குறையாம இருக்கிற வழி அப்ப நம்மட்ட இருக்க செல்வம் எப்ப போகும் மற்றவங்க மேல ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருந்தோம்னா நம்முடைய செல்வம் எல்லாம் என்ன செய்யணும் போயிரும் சொல்லிட்டு சொல்றது அப்பதான் வெகாமை அப்ப இது மன மனப்பாட பாடல் சொல்லி பார்க்கலாமா வெகாமை அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் சொல்லி பாருங்க அக்காமை அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் சொல்லி பார்க்கலாமா திரும்ப ஆ சொல்லி பாருங்க அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் திரும்ப அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் 
வெகாமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் நம்ம இனி திரும்ப அந்த ஆறு பாடல் நம்ம இப்ப மனப்பாட பாடல் பார்த்திருக்கோம் இந்த ஆறு பாடல் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இப்ப திரும்ப ஒரு முறை சொல்லி பார்க்க போறோம் சொல்லி பார்க்கலாமா பாருங்க அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் பாருங்க அக்காமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் என்னண்டி கொண்டார்க்கும் உயிவுண்டாம் உயிவில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று பிறகு செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகும் ஆற்றல் அரிது வயிற்றுள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வாழ்வரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயும் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இனி அடுத்த பாடல்கள் வந்து புலால் மறத்தல் நம்ம வந்து இன்னைக்கு புலால்னா ஊர் உணவு இறைச்சி அதை வந்து நம்ம என்னது உண்பதை ஒழித்தல் இல்லை எல்லாரும் இறைச்சினா நம்ம என்ன செய்வோம் இன்னும் வைங்க இன்னும் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனால் திருவள்ளூர் சொல்கிறாரு நம்ம வந்து மற்ற உயிர்களுக்கு வந்து சாப்பிடக்கூடாது அது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்ல வராது புலால் மறுத்தல் ஊன் உணவை ஒழித்தல் பாருங்க பாட்ட பாருங்க திணல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும் விலை பொருட்டால் ஊன் தருவாயில் பாட்டு என்ன சொல்லுது இது சீர் வந்து அங்கே மாறி மாறி தான் நமக்கு பொருள் கொள்ள வேண்டியது இருக்குது பாருங்க திணல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகு அப்போ திணல் பொருட்டால் கொல்லா உலகு கொல்லாது அதாவது உலகத்தில் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க புலால் புலால்னா ஊன் உணவை தின்னும் பொருட்டு உயிர்களை கொள்பவர்கள் இல்லையானால் எனின் யாரும் விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் என்ன செய்ய மாட்டாங்களா விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் யாரும் இல் என்ன செய்ய மாட்டாங்களா வருவாயின் பொருட்டு புரியல விலை பொருட்டு வருவாயின் பொருட்டு ஊன் தருவார் யாரும் இல் ஊன் விரும்புவர் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ உலகத்தில் புலால் தின்னும் உயிர்களை கொள்பவங்க இல்லையானா இல்லை அவங்க வந்து அப்படிப்பட்டவங்க கொள்ளுவங்க இல்லை இல்லாமல் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் வருவாயின் பொருட்டு ஊன் விற்பூர் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க வருவாயின் பொருட்டு ஊன் விற்பூர் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க உயிர்களை கொள்பு கொள்பவர்கள் தான் காரணம்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அதனால தான் வருவாயின் பொருட்டு என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கி ஊன் விற்கிறவர் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து உலகத்தார் வந்து ஊன் ஒரு ஊனை வந்து தின்னும் பொருட்டு உயிர்களை கொள்பொருள் இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் வருவாயின் பட்டு ஊன் விற்பூர் யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க இருக்க மாட்டாங்க உயிர்களை கொல்லக்கூடாதுங்கிறத சொல்ல வராது அப்புறம் வெகுளாமை சரியா வெகுளாமை வெகுளாமைனா என்ன இப்போ நம்ம வெகுளி வெகுளி அப்படின்னா என்ன கோபம் இல்லையா கோபம் கோபப்படுது இப்ப நம்ம வந்து கோபம் கொள்வதற்கு காரணம் உள்ள இடத்துலையும் கோபம் கொள்ளாம அதை என்ன செய்ய நம்ம அடைக்கி ஆழ்வது கோபம் கொள்ளக்கூடிய காரணமான இடத்தும் நம்ம என்ன செய்ய கோபத்தை வந்து கோபப்படாம நம்ம அடக்கி கொள்வதும் வெகுளாமை நம்ம வந்து இனி அடுத்த இவ்வளவு ஒரு ரெண்டு தலைப்பு வெகுளாமை ஊழ் இதைய ரெண்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்த வகுப்புல நம்ம என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் சரியா இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த மனப்பாட பாடல மட்டும் ஒருக்கா சொல்லி பாருங்க திரும்ப ஒருக்கா அக்காமை செல்வத்துக்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் சத்தமா சொல்லி பாருங்க என்னண்டி கொண்டாக்கும் உயிவுண்டா உயிவில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு பிறகு செய் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையும் வானகும் ஆற்றல் அறிது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வான்முறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அன்பும் அறன் உடைத்தாயும் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இப்ப நம்ம அடுத்த வகுப்புல நீங்க வரும்போது இந்த ஆறு பாடலை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பா படிச்சு முடிச்சிருக்கணும் இல்ல எத்தனை பாடல் இருக்கு பாருங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு ஐந்து ஆறு திருக்குள் இருக்கு இந்த ஆறையும் நீங்க அடுத்த வகுப்புல படிச்சு கண்டிப்பா படிச்சு முடிச்சிருக்கணும் சரியா நன்றி அடுத்த வகுப்புல சந்திக்கணும்